capítulo de número 5, versículo de número 22 em diante. Nós vimos até a semana passada sobre as obras da carne. E hoje nós vamos ver sobre o fruto do Espírito. Só lembrando vocês, irmãos, que eu sempre digo aqui para vocês o seguinte. É muito, muito não, muito é pouco. É infinitamente mais fácil fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do cão. Certo? Fruto do Espírito são nove. Obras da carne são 16 e algumas outras que se incluem a ela. Mas a pessoa aniquila a obra de Deus, o fruto é aquilo que nasce, né? é aquilo que vem para a pessoa. Eu sempre digo o seguinte, que não adianta você o, 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 apenas falar, bom, eu sou de Deus. Né? Eu sempre falei que todo cristão, todo evangélico, ele tem uma carteirinha de identidade. Tá? Não são as palavras, se é de Deus, sou eu vou olhar as suas atitudes, eu vou ver o que você faz. Pelo fruto que você produz, é que vai dizer se você é cristão ou não é cristão. Amém, Jesus? É a coisa mais fácil da gente saber, não é verdade? E a pessoa, ela aniquila os frutos do Espírito, né? que são os nove frutos, e ela se apega às obras da carne. Pastor, mas eu não sirvo ao maligno, eu não sirvo ao diabo, eu vou te dar um exemplo, digamos que você me dê uma tabela de 10 coisas que eu tenho que fazer, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que esfregar, eu tenho que arrumar, eu tenho que dobrar, eu tenho que não sei o quê, tá bom, você me deu uma tabela de 10 coisas, certo? Eu dou uma olhadinha lá nas 10, e eu faço o seguinte, lavar, enfim, está calor, né? o lavar me vai, vai me trazer um prazer, porque vai me refrescar, está quente, a temperatura está alta e não sei o quê, eu desprezo nove coisas que você passou para mim, e apenas cumpro o lavar, estou cumprindo uma das dez, desprezei nove e estou cumprindo uma, nessa uma, querendo ou não querendo, eu estou te servindo, você pode desprezar, desprezar 15 coisas da obra da carne, 15, certo? Se você cumpriu uma, você está servindo ao maligno por ela, não adianta porque não existe meio termo, não tem meio do caminho, amém Jesus? E como é que começa aqui irmãos? 22 de Gálatas capítulo número 5, mas o fruto do Espírito é, é, o que, que é o fruto do Espírito aí irmãos? Amor, gozo, que mais? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e que mais? Aí diz assim, olha, contra estas coisas, não há lei, não há julgamento, não há o porquê. Eu falei hoje de manhã aqui, e eu disse o seguinte, um dia todos nós estaremos diante do Senhor Jesus. Eu, você, qualquer um, não tem um que vai sair de lado. Todos nós estaremos diante do Senhor. Chegou lá na hora do julgamento, tá? Estou perante Jesus. O que foi encontrado na minha vida? Fruto do Espírito? Não tem nem julgamento para mim. Eu cumpri a vontade de Deus, eu cumpri a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Contra essas coisas não há. Agora, sobe aí para o versículo 21. Eu vou dar uma lidazinha no finalzinho do versículo 21 com você. Que diz assim, ó, que é a obra da carne. né? Começa com inveja, homicídios, bebedícios, glutonarias e coisas semelhantes a essa. Eu falei para você 16, mas tem essa partezinha que eu pulei aqui. ó. Coisas semelhantes. Então vai muito mais de 16. Amém, Jesus? Coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse que os que cometem tais coisas, termina para mim a igreja. 
mais alto, vamos lá, não herdarão o reino de Deus, e não interessa quem seja você, não interessa se é o pastor, não interessa se é o, o auxiliar, não interessa se é a mulher do pastor, não interessa se é o obreiro, não interessa se é o membro, ah pastor, eu sou aquela pessoa que estou na igreja, por isso é que eu lhe digo, meu irmão, eu não quero saber na tua vida disso aqui, ó. eu não quero saber se, você, se o seu dízimo é alto, se a sua oferta é alta, para mim não faz diferença nenhuma, nenhuma, o seu dízimo não vai comprar um lugarzinho no céu lá para você, ele ajuda aqui, água, luz, aluguel e despesas da igreja. Programas de televisão, 180 países agora para a glória de Deus. Amém, Jesus? Mas nada mais do que isso. Você pode ser o melhor dizimista. Você pode ser o mais alto ofertante que essa igreja já teve. Mas se você estiver incluído nas obras, você não herdará o reino de Deus. E eu tenho que ser sincero para você. Não adianta chegar aqui, sempre te falei, passar a mão na tua cabeça. Não, irmãozinho, você pode. Não, você não pode. O que a palavra de Deus diz que você pode, você pode. Mas o que a palavra de Deus diz que você não pode, não adianta você insistir. Você não pode. Porque toda atitude gera consequência. Todas as atitudes. Se você tiver atitudes boas, obviamente vai gerar para você consequências boas, bom, mas a minha atitude não foi lá tão boa, você vai responder pela atitude errada que você tomou, amém Jesus? Versículo 22, começa com amor, é difícil falar do amor irmãos, eu na verdade, eu acho que não tem nem muito que falar do amor, se a gente procurar falar de amor, não vai dar, é uma palavra que ela, você falar amor, só de você falar a palavra, já dá para você visualizar Deus na minha concepção. Amém, Jesus? Amor é a primeira coisa que você tem que ter. Você vê que o Senhor, digamos que nos dias de hoje, acontecesse como lá no século XVII, século XVIII, século XV, Inquisição. Digamos que pegassem todas as Bíblias Sagradas e queimasse tudo e acabasse com tudo. Não tem mais Bíblia, ninguém tem mais Bíblia. Não existe mais Bíblia sobre a face da terra. Bom, como é que eu vou saber, pastor, do Gênesis? Como é que eu vou saber do, do Êxodo, do, 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 do Deuteronômio, do primeiro Samuel, do Filipenses, do Tito, sei lá. Tá bom. Deus pegou tudo isso. Falou, eu vou simplificar isso aqui agora. Transformou em dois. E que eu já te falei, que se eu cumprir esses dois mandamentos, eu estou cumprindo toda a Bíblia Sagrada, do livro do Gênesis, até o livro do Apocalipse. Eu estou cumprindo 66 livros da Palavra de Deus. Primeiro mandamento da lei de Deus. Qual é a igreja? Esse está acima de tudo. Amar a quem? A Deus. Ah, oh, pastor, mas isso aí o povo... Uh -uh. Tem gente que ama outras coisas. Deus está lá. Se sobrar um tempinho para Deus, é Ele. É amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que ter consciência dentro de mim. Eu tenho que pôr isso dentro do meu coração. Que Deus está acima de... Da minha família. Deus está acima de mim. Deus está acima de qualquer bem material que eu venha possuir. Diga-se de passagem, abrindo aí um parênteses, que tudo que eu tenho material, foi Deus quem me deu. Amém, Jesus? Fecha o parênteses aí. Se não fosse Deus, você não teria o que você tem. Mesmo quando você não tinha Ele, Ele usou de misericórdia para a sua vida. Amém, Jesus? Deus está acima do seu trabalho. Deus está acima de tudo, irmãos. Tudo, 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 tudo. Do seu ganho, quando você vai ganhar, quando você vai deixar de ganhar, quando você vai lucrar, quando você não vai lucrar, e do filho, e do... tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu estou andando no amor. 
estou no caminho certo. Amém, Jesus? Quem ama a Deus aí? Faz assim, eu, pastor, deixa eu ver. Eu falei, fala eu, pastor, tem irmão que está mudo? Vamos de novo, irmão, abaixa o braço aí. Olha aqui, irmãos, quem ama a Deus aí? Levanta o braço e diga eu, pastor. Maravilha. Eu te falei que todo cristão tem uma identidade. Você acha que eu comecei com isso à toa? Né? Não foi à toa. Você ama a Deus? Amo a Deus. Aí vem aquela pergunta que nunca se cala. Você tem tido tempo para Deus? Não responda não. Se possível, fica assim, ó. Sem expressão, porque eu vou pegar ela aqui de cima. Você tem tirado aquela uma horazinha para Deus? Você tem falado? Faz quanto tempo que Deus não ouve a sua voz, irmãos? Ô oh, pastor, todos os dias ele ouve, ouve. Chega a noite e você diz, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, boa noite. Bum, desmaiou na cama. Eu acho que você está falando demais com o Senhor, irmãos. Já começou a saturar Deus pelo tanto que você está falando com Ele. Levanta de manhã, lá disposto, Deus, obrigado. Bom dia, Espírito Santo. Acha que isso vai fazer uma diferença tremenda, né? E não tenha comunhão com Ele. Faz quanto tempo que você não para para fazer aquela, aquela, aquela oração de mudança de vida, de transformação. Vamos deixar a mudança de vida de lado. Vamos pegar isso e vamos jogar no latão do lixo. Faz quanto tempo que você não faz aquela oração de adoração, irmãos? Hein? Amar a Deus. Que jeito, irmãos? Sobre todas as coisas. Então, ele vem em último ou ele vem em primeiro? O tempo primeiro é para ele ou se sobrar tempo é para ele? É a primazia dele, né? Aquelas perguntinhas que eu te faço, né? que tem gente que acha que eu sou extremamente inconveniente, porque fico, fico, vou ficar e não interessa. Se gosta, amém. Se não gosta, você sabe o que você tem que fazer. Olha aqui para mim. Quanto tempo você não lê Bíblia? Eu não estou falando para você ler a Bíblia 826 vezes. Mas miseravelmente, eu vou te falar na miséria, só na miséria. Vou, hoje eu estou com esse espírito aí. Uma única vez o Novo e uma única vez o Velho Testamento. Você conhece? Se conhece, amém. Não encaixa você o que eu vou te falar. Mas se não conhece, é engraçado, você diz que, que ama a Deus. Não é verdade? Palavra só não adianta, irmãos. Não adianta. É o que eu estou tentando te mostrar dentro dessa igreja já há dois anos e parece que tem irmão aqui que não vai nem com toque de caixa. O seu arquinimigo, Satanás, conhece a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. A única função dele é te destruir. E às vezes tenta te destruir citando a própria palavra de Deus para você. Que foi o que ele fez com Jesus quando ele foi tentar o Senhor no deserto. Amém? E você que é filho... E que disse aqui para mim, em bom som, em alta voz, que ama a Deus, não conhece a Bíblia. Agora, tenta explicar isso para mim, irmãos. Põe isso na minha cabeça. A árvore se conhece pelo? E a boa árvore? Pelo bom fruto. Que fruto que você está produzindo? Você não está tendo tempo para Deus. Será que durante a semana inteira? Inteira. Você não tem lá, eu não vou te falar 24 horas não, que se eu falar 24 horas, tem irmão que já desmaia aqui, sentado. De fraqueza. Já dá fraqueza instantânea, meu irmão já desmaia. Será que você não tem aí pelo menos 4, 6 horas? Marca um dia da semana, ou dias alternados da semana, 
Bom, essa semana eu vou fazer na terça, outra eu faço na sexta, outra eu faço na quinta, outra eu faço na quarta, outra eu vou fazer no sábado, ah, não, eu vou no domingo. Será que você não tem aí de quatro a seis horas para se consagrar diante de Deus? Um jejum, irmãos, para a sua vida espiritual, para o seu crescimento. Isso tudo que eu estou te falando, se enquadra nisso aqui, ó, amar a Deus. Se eu amo... Eu vou fazer, por quê? Porque isso é um pedido de Deus para a minha vida. Estar em comunhão com Ele, orar, falar com Ele, apresentar a Deus as minhas demandas. Ele disse, vinde, trazei a vossa firme demanda. Isso é bíblico, está lá no livro de Isaías. Chegar para Ele e falar, Deus, eu quero apresentar aqui hoje para o Senhor, você sabe o quê? As minhas alegrias e contar tudo para Ele como você está feliz. Chegar para ele e falar, Deus, hoje eu não estou com alegria não, hoje eu estou meio chateadão, estou triste. Aconteceu isso e tal. Falar para Deus isso. Isso se enquadra no fruto do Espírito. Amor. Ah, é, é, a, a pessoa é, 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 é amar o meu, é, é amar, sei lá, o, o que está lá jogado, necessitado, também é. Mas em primeiro lugar é Deus. Porque não adianta falar para mim que você está amando o mendigo lá fora e não está respeitando a Deus, porque para mim você não ama nenhum dos dois. Porque para mim amar o meu próximo, eu tenho que primeiro amar a Deus, eu tenho que ter o sentimento do Espírito de Deus no meu coração, caso contrário, não existe isso. Amém, Jesus? Então ele diz assim, olha, mas o fruto do Espírito é, é o que igreja? Amor. Depois de amar a Deus sobre todas as coisas, vem o segundo mandamento da lei de Deus para encerrar toda a Bíblia Sagrada. Qual que é? Amar o teu próximo é fazer pelo próximo aquilo que você gostaria que ele fizesse por você, se ele estivesse no seu lugar, ou melhor, se você estivesse no lugar dele. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que temos feito isso, irmãos? Será que esse mandamento da lei de Deus tem se encaixado na minha vida, na sua vida? É fazer pelo próximo. Às vezes a pessoa, a mínima oportunidade que tem, não tem tempo para orar, não dá tempo. Pastor fala, mas ele não está na minha pele, ele não sei o que, ele BBB, bababá, tá legal. Pode falar o que você quiser. Ah, o pastor quer que eu oro, mas não dá tempo, quer que eu jejue, mas eu não aguento, não aguenta jejuar. Não aguento. Mas se tiver que fazer um regime para perder a barriga, esse bichigão que você tem aí na frente, vai fazer, faz 24 horas por dia, 7 dias da semana, 31 dias do mês, 365 dias do ano e não reclama. Mas para Deus sempre é mais difícil. Certo? Só que quando se reúne com o outro lá é para falar mal de outra pessoa. Então o tempo que você perde em fazer fofoca, falando mal da vida dos outros, dobra teu joelho e vai orar. Dedica ele a Deus. Não estou dizendo que são todos assim. Aqui funciona da seguinte maneira. Está servindo a carapuça à vista. Não está, passa por cima. Amém, Jesus? Graças a Deus. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Fazer por aquela pessoa. Estender a mão a quem está necessitado. E não é só necessitado materialmente. Que você vai lá, pega um pratinho de comida com asinha de frango e dá para aquela pessoa. Não, irmãos. É espiritualmente. É pagar o preço por uma vida. É orar por aquela vida. É clamar. Já te falei que tem gente dentro da sua casa sofrendo mais do que um desgraçado na vida. Tem gente do seu convívio é, 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 de amizades necessitado. Tem colega seu de trabalho que está mais perdido do que cego em tiroteio. E às vezes você está vendo aquilo lá, você, é, mas eu já convidei, não quer ir, não quer ir. Oh, mas espera aí, se Jesus fosse dessa forma comigo e com você, como é que seria? Ah, chamei o Ayrton, mas ele não quis, o problema é dele. Se vira lá com o capeta, seria assim, irmão? Será que eu estaria aqui hoje? 
Será que você estaria aqui? Será que nós estaríamos aqui? Então, essa é a palavra-chave de toda a Bíblia Sagrada. Qual é o primeiro fruto do Espírito, irmãos? Eu não ouvi, igreja. Amor. Guarda isso no seu coração. Amor. Se eu amo a Deus, certo? Eu não vou desrespeitar a minha família. Se eu amo a Deus, eu não vou trair a minha mulher. Se eu amo a Deus... Eu não vou ser desonesto, o que é teu é teu, o que é meu é meu, mas o que é teu eu não quero um centavo sequer, é seu. Amém, Jesus? A graça do meu Senhor me basta e eu vivo com aquilo que Deus me dá. Então eu não preciso daquilo que é seu. Não preciso te enganar porque eu amo a Deus. Porque eu sei que se eu estiver fazendo errado contra você, ninguém mais está vendo, ninguém mais. Deus está me vendo. Amém, Jesus? Deus está me vendo. E não se esqueça que todo homem colhe aquilo que ele, o que a igreja, planta. Amém? Segundo fruto aí, o que é a igreja? Gozo. O gozo é uma alegria extrapolada. Servir ao Senhor com alegria, e apresentar a ele com um cântico, saber que o Senhor é Deus, foi ele, segura aí onde você está, vai lá no salmo de número 100, não estava aqui hoje de manhã, eu nem lembrei dele, lembrei agora, esse salmo é pequenininho, mas é bom... Tem até um hino, né? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Por saber que o Senhor é, é bom e eterna a sua. E daí por diante vai, que eu não me lembro mais. Acharam em Salmo de número 100? Celebrai com o quê? É, para aí, é, o que é júbilo? Me dê um sinônimo da palavra júbilo. É alegria, é uma alegria imensa, júbilo. Celebrai com júbilo, com alegria ao Senhor. Para aí, para aí, para aí, olhem para mim. Tem irmão... Que ele vem na igreja, ele senta, <risos> eu lembrei de um caso. Eu falei para esse irmão, eu falei, a partir de hoje eu vou lembrar disso eternamente na minha vida. É impressionante, irmão. Né? E a pessoa, você olha para ela pregando assim, ela não está com aquela cara de alegria, ela está dentro da casa de Deus. Pastor, mas eu estou enfrentando adversidades. Você pode estar tá enfrentando o capeta que for, meu irmão. Você está na casa do seu Senhor. Amém? Você olha o irmão está assim, ó. tem irmão que tem hora que eu, eu fico com medo de continuar pregando, ele vai me bater, ele vai sair de lá e vai pular no meu pescoço, ou quando, <risos> ou quando sai da reunião tem que fazer assim, ó, esticar, que isso aqui deve dar até cãibra aqui nessa parte do nariz, fique feliz irmãos, você está na casa do seu Senhor, amém Jesus? Celebrai ao Senhor com júbilo, todos os moradores da terra, não é só esse ou aquele, são todos os moradores da terra, amém Jesus? Agora tem irmão, é, mas eu tenho os meus motivos, não é pastor? Que motivo que você tem? O choro pode durar quanto tempo? Mas há... Ou a tristeza continua ao amanhecer? A alegria veio ao amanhecer. Amém, Jesus? A alegria do Senhor é a nossa força. Quer dizer, está tudo bem, aleluia, Deus, eu te amo, o Senhor é lindo, maravilhoso. O caldo deu uma viradinha no pote, acabou. Já está o irmão lá, está invocado, porque... Né, porque 
caramba, eu estou indo nessa igreja, e foi me acontecer isso, não seja insano espiritualmente não, se vindo na igreja aconteceu o que aconteceu, para para pensar que era para ser pior, porque o ladrão ele vem para matar, e ele não te matou, ele não conseguiu, amém Jesus? Você só está enfrentando uma adversidade, só está diante de um problema, tem gente que para diante do problema, esse problema que você está enfrentando, não sei qual é, mas esse problema não é o fim não irmãos, é apenas o começo da sua bênção, você já teve vitórias com Jesus? Quem já teve? Diga amém. amém. Pois é. Antes da vitória, teve batalha ou não? Não, pastor, olha, nem notei, nem vi se teve batalha. Então não teve vitória. Porque não existe vitória sem antes ter uma batalha. E te digo mais, quanto maior for a sua batalha, maior vai ser a sua vitória para a glória de Deus. Digam graças a Deus. Celebrai ao Senhor com alegria, é, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com angústia e depressão. Ah, não está aí assim não, irmãos? Que bom, né? Porque se tivesse, eu vou te falar, não daria nem para ler isso aqui. Não é verdade? Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com um canto. Normalmente a gente canta quando está triste ou quando está feliz? Eu não ouvi. Pois é, meu irmão, então continue feliz. Pastor, mas eu estou no meio do emaranhado que o senhor não faz ideia. E daí? Continue feliz. Não porque está no emaranhado, porque você serve um senhor que hoje ou amanhã vai abrir uma porta e você vai passar por ela e acabou o emaranhado na sua vida e será só vitórias para a glória dele. Digam graças a Deus. E apresentai-vos a ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Ele é Senhor. Quando a Bíblia diz que ele é Deus, a Bíblia está se referindo o seguinte, ele é Senhor. Você, meu irmão, não é Senhor da sua vida, mas Deus é Senhor da sua vida. Às vezes eu já te falei isso, você para diante de certas adversidades e você diz, perdi o fio da meada, mas Deus não perdeu. Deus tem acesso na sua vida, dentro do seu coração, que nem você chegou lá ainda, e Ele está lá. Deus está mais colado em você do que essa pele que está no teu corpo, que é o maior membro do corpo humano, é a pele. E Ele está mais colado em você do que a sua pele. Amém, Jesus? Então ele diz o seguinte, sabei que o Senhor é Deus, ele não perdeu a rédea, ele não perdeu o domínio, ainda que você perdeu tudo, ele não perdeu o domínio e nem a rédea da sua vida. Né? É, cadê? Sabei que o Senhor é Deus, foi ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Não foi você, foi ele. Você já teve um, um encontro com Jesus? Quem aqui encontrou Jesus? Faz assim, ó, bem alto para mim ver, irmãos. Eu pago para ver isso aí, irmãos. Você não encontrou nada, meu irmão. Você nunca saiu para procurar Jesus. Foi ele que te achou. Ele que te viu lá jogado, lá junto com as baratas, as traças, lá no cantinho, lá e te achou. Olhou para você, não sei o que, que ele viu em você, não sei o que, que ele viu em mim, eu não sei o que, que ele viu uh, em ninguém, pronto. Mas como eu não posso falar pelos outros, eu falo por mim. Não sei. Mas eu nunca tinha saído. Alguém chegou para mim, eu estou saindo. Onde você vai? Eu vou procurar Jesus. Nunca. Nunca. Ele me encontrou. Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Amém, Jesus? Agora, ele me escolhe, escolhe você. Ele me traz, traz você para quê? Para servir a ele. E servir que jeito? Com tristeza? Com alegria? Com, 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 com amargura? Com coração fechado? Não é com alegria. 
Já te contei aqui que uma vez um cidadão chegou para mim e disse, pastor, mas esse negócio de servir a Deus e as minhas vontades? Ah, que vontade? O que é a sua vontade? Não, mas eu sou uma pessoa é, capacitada de desejos, de vontade. Falei, para ficar no seu desejo, na sua vontade, do jeito que estava no passado, que ficasse por lá, meu irmão. Quando você estava nos seus desejos, era só vida errada, bandida, pragaiada dos infernos, bombaiada, mentira, falsidade, adultério, prostituição, enganação, tudo que não prestava se nomeava, tanto na minha vida quanto na sua. Isso por causa dos nossos desejos. E eu acredito que a minha vida mudou, a sua vida mudou, a partir do momento que deixamos os nossos desejos de lado e pegamos-nos, e nos pegamos aos desejos do Senhor. O servo não é para cumprir o desejo dele, é para cumprir o desejo do seu Senhor. E diga-se de passagem que o desejo de Deus é infinitamente melhor do que o nosso. É o Efésios 3.20, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que ele tem para nos oferecer. Diga graças a Deus. Entrai pela, pelas portas dele com louvor. E em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Tem gente que entra na porta do Senhor, na presença dele, que jeito? Deus, eu não estou aguentando mais, que praga essa vida, Deus, eu quero morrer, me mata, é, faz cair um cisco no meu olho e eu ficar cego, Deus, não sei. Só reclama, só não sei o quê. Espera aí. Olhem para mim, irmãos. E responda com toda sinceridade para você mesmo. O que é que você tem para reclamar? Eu acho que a única palavrinha que cabe é nada. Você não tem nada para reclamar. Você tem uma casa, você tem uma família, você tem marido, você tem esposa, você tem filhos, você tem pai, você tem irmãos. Amém? Você tem um trabalho... É, mas não está indo muito bem, não interessa. Olha a Deus que Ele faz isso aí ficar uma bênção. Amém, Jesus? Você come, você bebe, você está dormindo, você tem uma casa para ir. Se você sair, você sabe que você tem uma família para voltar e encontrar lá. Você tem uma cama te esperando. Você tem café da manhã, você tem comida. Muitos aqui comem onde quer, a hora que der na cabeça, comida que quiser. E não faz muita diferença o preço. Amém, Jesus? E você tem. Então, o que, que tem para reclamar? Então, entre na presença dele, adorando ele. Olha isso aqui, ó. Gozo, alegria extrapolada. Só para terminar o salmo. Porque o Senhor é bom. Só por isso. Olha para mim, irmãos. Essa palavra bom aqui, ó. Não tinha outra no vocabulário da língua portuguesa. A língua, do vo... da... A língua portuguesa, embora ela seja muito rica... Né? mas ela não, para Deus, ela, ela só tinha isso aqui, ó, porque o Senhor é bom, eu vou dizer para você, que bom sou eu, bom é você, Deus ele supera, ele passa, e a cabeça nossa não dá nem para pensar o que, que ele é, amém Jesus? Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade, estende-se de geração a geração, passa de pai, para filho, para neto, para bisneto, para tataraneto. Depois vem o quê? Ah, depois, sei lá, depois nós já morremos também, é problema de quem ficou. Amém, Jesus? Não, é verdade, eu já não sei mais o que, que vem. Né? E aí, a coisa vai. Por quê? Porque você resolveu fazer a coisa certa. Salmo de número 4. Salmos 4. O versículo é o de número 7. Puseste o quê? Aonde? Então olhem para mim. Teu coração já tem essa alegria de Deus. Só falta você exercitar isso aí e deixar ela desabrochar. Amém, Jesus? Não interessa o problema que você passa. Independentemente dele. Você é feliz. Você que ainda não se deu conta disso. Né? 
Ah, pastor, mas eu ando chateado. Se desabafe com Deus. Fale com o Senhor. E tem muita gente, irmãos, que é como aquele livro daquela pregadora Joyce Meyer. A Joyce, ela tem um livro que diz assim, olha, campo de batalha, a mente. Que às vezes você não está com nada, você não tá, você, a, a, a guerra que você faz na mente é maior do que aquela que você está realmente passando por ela. Essa que é a verdade. Né? Ele diz, então, puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Quer dizer, você tem muito mais, muito mais alegria hoje, do que quando você estava lá no passado. No passado. Não, mas é verdade, pastor, só que tem um porém. Você também hoje tem muito mais problemas hoje, do que lá no passado. É, mas essas adversidades... Eu falei hoje o seguinte, irmãos. O ser humano... Eu, 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 eu classifico dessa forma para você poder entender. Daqui, lá, onde nós vamos. O céu tem uma escada. Certo? E essa escada, você não precisa subir 10 degraus de uma vez. Porque às vezes a pessoa sobe 10, aí ela esquece 30, fica parada nos 10, depois sobe mais 2, depois esquece mais 15, depois sobe mais 1, depois esquece mais 25 e assim por diante vai. Se você subir um único degrau por dia, mas todos os dias, você subir, você cresce espiritualmente. Amém? Quanto mais você crescer espiritualmente, maiores serão as tentações contra a sua vida. Será que você não se deu conta disso? Quanto mais você desenvolve, quanto mais você adquire, quanto mais Deus te abençoa, quanto mais Deus te entrega em qualquer área da tua vida, maior serão as tentações. Você acha que o diabo está feliz. Eu conversava com o um irmão aqui essa semana. <risos> o irmão deu até um exemplo. Diz que ele estava conversando com não sei quem. Eu acho que era irmão dele. O irmão dele disse assim, olha, pensa no seguinte. Uma pessoa que está com bactéria. Né? E ela vai no médico. O médico chega lá e dá antibiótico para tomar. A pessoa começa a tomar antibiótico. Como é que você acha que as bactérias ficam? Felizes? Sim ou não? É lógico que não. Você está matando elas. Vai ter uma revoluçãozinha lá. Assim é a bactéria do inferno, irmãos. É dessa forma. Certo? Ah, mas eu não quero ter mais preocupações. Chega para Deus e fala, não quero mais ter preocupações. Não me abençoe mais. Ô, oh, pastor, mas aí não... Pois é, é só dessa forma. Vai ficar estagnada a sua vida, estabilizada. Do jeito que está, não vai sair disso, acabou e pronto. Porque quanto mais você crescer, maior será a opressão para que você não continue crescendo. Se dê conta disso na vida, meu irmão. Você cresceu lá no seu trabalho, maior vai ser a tentação lá. Simples. A quem muito é dado... Isso é bíblico, né? Está dentro da palavra de Deus. Ou você acha que o diabo quer que você cresça no seu trabalho? Não quer. Então ele vai fazer uma, uma resistência maior. Você cresceu financeiramente, materialmente. Certo? Quando você tinha uma bicicleta sem corrente, não é isso, né? Uma bicicleta, essa foi boa, hein? Uma bicicleta, você já teve uma bicicleta sem corrente, irmão? Eu já. É uma delícia. Não, final do dia, você morreu, mas está tudo bem. De tão cansado que você está, que você tem que 
correr e pular em cima dela, correr e pular em cima dela. Enquanto ela tem força, ela vai. A hora que ela não tem mais, ela para. Né? Ou então você fica sentado e vai. Né? Com o pezão lá. É uma coisa impressionante o um negócio desse. Enquanto você tinha uma bicicleta, as adversidades da sua vida é outra, foram outras. Você passou, você adquiriu, você tem hoje propriedades, tem bens materiais, tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro. Não são as mesmas adversidades de quando você tinha bicicleta. Pode notar que cresceram as suas adversidades também. Amém? Cada reunião que você participa, você cresce um pouquinho mais. Cresce um pouquinho. Cada reunião. Cada reunião. Que você vem aqui na igreja, você está crescendo um pouquinho mais. Certo? Quanto mais você cresce espiritualmente, maior vai ser a opressão do diabo. Ele vai querer, vai perturbar, vai tentar, vai isso, vai aquilo. No Salmo de número 4, versículo 7 diz, Puseste alegria no meu coração, mais do que nos tempos em que multiplicaram o trigo e o seu vinho. Salmo de número 30 agora. Salmos 30, versículo de número 5. Acharam? Amém? Vamos lá. Porque a sua ira dura um só momento. No seu favor está a vida. Continua a igreja. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? Não, não quer dizer que é assim, ó, choro, eu chorei hoje a noite toda e amanhã a hora que sai o sol eu estou alegre. O choro dura uma noite toda, a noite trevas. Enquanto tiver trevas aí, tem a diversidade. A alegria vem ao amanhecer, a luz de Deus, clareou, Deus iluminou, acabou o choro e vem a alegria, é a bênção do Senhor, amém Jesus? Mas ele diz aqui o seguinte, olha, no 5, porque a sua ira dura um só momento, no seu favor está o quê? Você sabe o que você tem a favor seu? A vida. A vida está a seu favor. E onde encontra a vida fora de Jesus? Então Jesus está a seu favor. Diga graças a Deus. Mas tem que ter alegria. Pastor, mas eu fui lá no médico, o médico disse que não tem mais jeito. Tá bom, o médico disse que não tem mais jeito. O que você vai fazer? O que você vai fazer? A má notícia você já tem. Certo? A destruição você já tem. A perda você já tem. Então você tem que correr atrás do que agora? Do lucro. Tem gente que, ah, eu vou correr atrás do prejuízo. É, é doido, né? Já está no prejuízo, vai correr mais atrás do prejuízo ainda. Vai atrás do lucro. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não guardar a cidade, em bom vigio sentinela. Você não tem outra coisa a fazer. A seu favor está a vida. Você está aí preocupado, arrancando os cabelos da cabeça, triste, chateado, oprimido, perturbado, desorientado, entendeu? Invocado. A troco de quê? O que você está ganhando com isso? Você está crescendo em quê na tua vida? Me fala. Hein? O que você está conseguindo de Deus aí no seu crescimento. É, pastor, mas aí a gente tem que ver, não, não tem que ver nada não, meu irmão, tem que ver a palavra de Deus, não é ver o seu conceito. Seu conceito não vale nada perante a palavra de Deus. Amém, Jesus? Salmo 43, versículo de número 4. Então, irei aonde, igreja? Olhem para mim, onde fica esse altar? Porque o salmista aqui disse o seguinte, irei ao altar de Deus. 
Até aí tudo bem. Está entendido. Eu quero que alguém me diga onde está esse altar aqui, para mim ir lá também, irmãos. Oi? Nós? Não. Você tem que vir na igreja da graça e subir aqui em cima para orar. Toda vez que você precisar, você vem aqui, sobe aqui nesse altar onde eu estou. E vem e ora. Altar de Deus é a presença dEle. Eu vou ao altar do Senhor, eu vou na presença dEle. Quando você dobra o teu joelho, que você entra na presença, você está no altar do Senhor. Diga graças a Deus. Então ele diz, olha, irei ao altar de Deus. Eu irei à presença de Deus, que é a minha grande... O quê? Não tem tristeza e nem decepção aí escrito não, né? Certeza? Irmã Nenê, dá uma verificada aí. Está escrito o que isso? É alegria mesmo, né? Então tá bom. A minha, a minha grande alegria. E com harpa te louvarei. Ó Deus, Deus meu. Quer dizer, eu irei à presença de Deus, no altar do Senhor. De que jeito que eu vou? Com alegria. Mas eu estou com um problema. Aí eu vou com tristeza. Estou invocado. Aí eu chego nervosão. Aí, o que está pegando? Pai e tal. Não. Eu vou com alegria. Não interessa a condição da minha vida. Eu me apresento diante do meu Senhor com alegria. Não interessa o que eu estou enfrentando. Eu me apresento diante do Pai com alegria. Não interessam quais sejam as diversidades que se levantaram contra mim. Eu me apresento diante do meu Senhor com alegria. Digam graças a Deus. Volta lá para Gálatas. Então o fruto do Espírito é amor, gozo, que é essa alegria extrapolada. E que mais, irmãos? Ixi. Que mais, irmãos? Paz. Eis que a minha paz, disse Jesus, vos dou. E não vou lá dou como o mundo a dar. Que é do mundo. O cara vai lá, toma meia dúzia de cachaça. Estou em paz, estou alegre, bacana. Acabou a cachaça, ele está lascado de novo, ele está deprimido, ele está perturbado. No mundo, o cara vai lá e queima uma pedra. Oi, que maravilha. Acabou o efeito dela e está pior do que antes. Amém, Jesus? A de Jesus, não. A paz de Jesus, ela é duradoura. Está bem, tem paz. Não está bem, tem paz. Está mais ou menos, tem paz. Entornou o caldo de vez, continua com paz. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que ele vai entrar na situação e vai reverter o quadro para nós. Digam graças a Deus. Que é essa paz, é uma tranquilidade. Tranquilidade. Né? O ser humano é muito de ficar preocupado. Nossa, estou, sabe pastor, estou, estou. A preocupação é uma clara evidência de que você não confia em Deus. Você pode confiar até em outras áreas da sua vida, mas naquela você não está confiando, se você está preocupado. Certo? Por que se preocupar? É porque tá, o negócio está sério. Está bom, está sério. Aí eu me preocupo, queimo cabeça, não durmo à noite, matei 50 mil neurônios, saiu fumacinha da minha cabeça, estou estressado, estou invocado. Mudou? Reverteu? Solucionou o meu problema? Não. Então não adianta. Estão lembrados do Davi? 1 Samuel capítulo 30? Você está lembrado, né? Eu falei umas milhão e quinhentas mil trocentas e duas vezes aqui sobre o Davi Ziclag. Chega lá com o povo, com os soldados, o que, que ele encontra? Ziclag queimada. 1 Samuel capítulo 30, destruída, saqueada, levaram todos os bens, né? e ainda levaram as mulheres, crianças e jovens, tudo como escravo, os amalequitas fizeram uma devastação em Ziclag, quando ele 
eles chegarem, viram tudo aquilo lá, em 1 Samuel, capítulo 30, versículo de número 4, o que, que eles fizeram? Alguém se lembra? Choraram até perder as forças. Eu, 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 eu me pergunto de vez em quando, como é que é chorar até perder a força? Quanto tempo demora de choro? Quanto tempo leva? Umas cinco horas chorando sem parar? <risos> e chega uma hora que está todo mundo jogado lá? Ou dá mais do que isso? Eu não sei. Choraram? Choraram. Quando eles perderam a força, mas perderam a força. Quando a Bíblia diz que perderam a força, deve ter ficado amontoado lá para o chão. Pararam de chorar, recobraram o fôlego. Quando eles levantam, para a surpresa deles, que maravilha. Cidade toda restaurada. Os amalequitas voltaram, devolveram todos os bens, devolveram as mulheres. E ainda chegaram para Davi e disseram, ah, perdoa que nós fizemos besteira aí. E foram embora. E assim termina a nossa história. Amém? Não fala amém não. Fala não que irrita. Concorda não, porque não é nada disso. Choraram até perder as forças. Levantaram. O que, que tinha mudado? Nada. Estava tudo do mesmo jeito. E agora um pouquinho pior, porque estava tudo fraco, porque choraram demais. Essa que é a verdade. Resolveu nada. Amém, Jesus? Tranquilidade, meu irmão. Tranquilidade. Você já viu uma pessoa preocupada raciocinar direito? Sim ou não? Não. Você já viu uma pessoa invocada, irada com uma situação Falar o que presta? Então, cuidado. Eu estava vendo aí esses dias, eu estava conversando com alguns, algumas pessoas, eu tenho notado o seguinte, que o povo está muito preocupado com o decreto que o Bolsonaro fez liberando armas. O pastor e o senhor, eu te pergunto, e daí? Eu, para mim... O Bolsonaro pode fazer amanhã um decreto liberando canhão. Cada ser é, que habita aqui no território nacional no Brasil pode comprar uma algiva nuclear. Pronto. Entre ele fazer um decreto e eu comprar, um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Amém, Jesus? Então não é porque tem o decreto que eu tenho que fazer. Amanhã tem um decreto aí. É, é permitido a mulher fazer aborto? Não pode ser permitido. Mas ela vai fazer se ela quiser. Amém, Jesus? Então, são coisas distintas. Tem gente preocupada com o revólver, com a arma, com não sei o quê. Tá bom, cada um pensa o que quiser. Só que na minha concepção, irmãos, funciona o seguinte... Canhão mata, mata, algiva nuclear mata, se explodir, ah, é, sei lá, a calibre 12, cano cerrado mata, a ponto 40 mata, o 38 mata, a faca mata, canivetada mata, e sei lá mais o que mata, muita coisa mata, mas não se esqueça que as suas palavras podem acabar com a vida de uma pessoa. Mata mais do que arma. Dependendo do que você fala, uma pessoa pode perder a salvação por sua culpa. E tem gente preocupada com o decreto. Faz um decreto para a sua língua, não fala besteira. Faz que nem Davi fez. Disse, Senhor, coloque um guarda na minha boca. Segura minha língua, trava minha boca. E não deixa eu falar besteira, não. Se eu não puder falar o que vai edificar a vida de alguém, não deixa eu falar não, porque o que não edifica, amaldiçoa. Para mim, não existe limite para abençoar, mas para amaldiçoar o limite é zero. Para mim não tem limite. Para a gente encerrar, é o provérbios mesmo aí, o 3, no versículo de número 17.
Ou melhor, começa no 13 aí que você vai entender melhor o 17. Vamos, come vamos começar no 13 para você entender melhor o 17. Que diz assim, olha, bem-aventurado. Você sabe que bem-aventurado é a pessoa feliz, né? Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o quê, irmãos? Então nós vamos falar aqui de sabedoria e conhecimento. Certo? Aonde eu acho sabedoria e conhecimento fora da palavra de Deus? Aonde? Não existe. Tá bom? Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata. Quer dizer, o que é melhor do que a prata? Nós estamos falando do que, irmãos? Sabedoria e conhecimento. Sua renda, é, é, e a sua renda, do que o ouro mais fino. Então, a sabedoria e o conhecimento é melhor do que a prata e do que o ouro. Mais preciosa. De quem nós estamos falando? Sabedoria e conhecimento. Mais preciosa é do que os rubins. E tudo o que podes desejar, não se pode comparar a ela. Olhem para mim. A ela quem? Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento eu só encontro em Deus. Amém, Jesus? Dentro da palavra dEle. Epa, eu conheço gente aí que nunca vem na igreja, mas é de uma sabedoria dos homens. Dos homens. Essa aí não vira nada. Essa não vira nada. Tem gente aí que tem um, uma sabedoria tremenda do homem. Faz tudo, acha remédio, descobre, vacina não sei para quê, faz não sei o quê. Aí se cair morto aqui agora, está lascado para o resto da vida, irmãos. É a eternidade na perdição, então não, não vale nada. Amém, Jesus? E essa sabedoria do homem aqui, não te garante um lugar lá com Deus. Mas a sabedoria de Deus te garante um lugar lá e ainda te abençoa aqui para que você cresça em todas as áreas da sua vida. Diga graças a Deus. Aí ele diz assim, olha. Onde que eu parei? É no 16, né? Aumento de dias há ah, na sua mão direita e na sua mão esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos, quer dizer, o caminho da sabedoria e do conhecimento, seus caminhos, são caminhos de delícias. E todas as suas veredas, de quê? De paz. Então, busque ao Senhor... Esteja no plano, no propósito, no desejo, na vontade de Deus. Renda-se ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém, Jesus? Isso aqui é fruto, irmãos. É fruto. Se eu tenho Deus, o que, que eu tenho na minha vida? Os três primeiros. Amor, gozo e paz. Então, eu tenho amor... Eu tenho uma alegria extrapolada. Me interessa o que eu estou passando. Eu sou feliz. Eu não sou feliz porque eu tenho dinheiro. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu não sou feliz porque eu comprei ontem uma mansão na beira da praia. Eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Eu não sou feliz porque eu troquei o meu carro numa Ferrari. Último modelo, sei lá o que, não, eu sou feliz porque eu tenho Jesus. Se a Ferrari vier, a BMW, a Mercedes, sei lá o que que vier, louvado seja Deus. Mas se não vier, eu continuo feliz. A maior felicidade da minha vida chama-se salvação. Amém, Jesus? O que Ele nos dá a mais aqui, louvado seja Ele, é para a gente desfrutar. Eu já te falei que é impossível servir a Deus e não ser servido por Deus. Se eu honro a Deus, ah, meu irmão, você pode ter certeza, ele vai te honrar, te honrar ele te coloca lá no topo, ele te dá as melhores coisas para a glória do santo nome dele. Digam graças a Deus. Amém, Jesus? Mas se ele não me der nada, continuo feliz. Continuo feliz. Antigamente eu era oprimido, perturbado, era endemoniado, tinha capeta no corpo, fumava, bebia, usava drogas, 
fui viciado cinco anos, e hoje verdadeiramente eu tenho a felicidade, então só de estar